ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துருச்சு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக ஏன் கரு கருதி அதை சொல்கிறோம்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹார்ட்வேர் மேலே நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ட்டு சொல்கிறோம் ஏன்னா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதுக்கு மேலே அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது சாஃப்ட்வேர் அது சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஎல்சி பிளேயரு இல்லை வந்துட்டு சீ கிளீனரு இல்லை அந்த ஃபைஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு யூசர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த யூசர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது யூசர்னா வந்துட்டு நம்ம தான் அந்த யூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகுது அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஹார்டுவேர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது பிஎஸ்டி லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் இருக்குது ஐஓஎஸ் அதாவது வந்துட்டு மேக் ஓஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது வந்துட்டு ஐஓஎஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஐஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் ஃபோன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது ஓஎஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு மேக் ஓஎஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்புறம் யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இதுமாரி வெரைட்டி ஆஃப் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்து இப்போது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் மைக்ரோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெர்ஷன் பை வெர்ஷனாக தான் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வின் விண்டோஸ் வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோலேருந்து தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரைக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தெரியவே தெரியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபெயிலியர்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு இல்லை வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒரு மார்க்கெட்டு கொண்டு வரதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு விண்டோஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து ஃபஸ்ட் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ விண்டோஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் லெவன் விண்டோஸ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி எயிட் என்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் என்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இதுமாதிரி வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இத்தனை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அவங்க வந்துட்டு விட்டுருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி எயிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு மொபைலுக்கு விட்டுருக்காங்க அப்புறம் ஆர்டி டேப்லெட் வெர்ஷனுக்கு விட்டு ஆர்டினா டேப்லெட் வெர்ஷன் விட்டுருக்காங்க சர்வர் லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் விட்டுருக்காங்க இதிலே வந்து ஆர் ஆர் டூ சீரிஸ் வரைக்கும் விட்டுருக்காங்க இப்போ ஸ்மால் அண்ட் பிஸ்னஸ் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்காங்க சர்வ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு ஹோம் சர்வர்னு சொல்லிட்டு வேண்டி விட்டுருக்காங்க இதுமாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக நிறைய வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து விட்டுருக்காங்க இதிலே வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணது இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து வந்துட்டு இப்போதைக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எக்ஸ்பி இருந்துச்சு ஆனால் பட் அந்த எக்ஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சப்போர்ட் என் பண்ணதால அதை வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறத கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா வந்துட்டு வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் அந்த அப்டேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அதனால தான் வந்துட்டு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணதை கம்மி பண்ணிட்டாங்க இப்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் கம்மிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு அதை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப் பண்ணி அதை வந்துட்டு எம்எஸ் தாஸ
சியு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் ஆனால் பட் எல்லாத்துக்கும் கிடையாது நம்ம சியில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூச்சர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது சிஎம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மோட் அல்லது வந்துட்டு கமெண்ட் ப்ராம்ட் மோடுன்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்லலாம் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ட் மோடில் உங்களால் அந்த டெக்ஸ்ட்டு மட்டும்தான் டைப் பண்ண முடியுமே தவிர இமேஜஸ் படம் பிக்சர்ஸ் எதுவுமே பார்க்க முடியாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் மோடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஆனால் இதை வந்துட்டு ஜிஓ மோடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஜிஓ மோடுனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் இமேஜஸ் பார்க்க முடியும் பிக்சர்ஸ் பார்க்க முடியும் படம் பார்க்க முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு வருதில்ல இந்த கான்டாக்ட்ஸ் மெனுவில் இது வந்துட்டு ஒரு ஜிஓ மோடு தான் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஓ மோடில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும் வேறு எதுலேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது டெக்ஸ்ட் மோடில் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன் டெக்ஸ்ட் மோடுக்கும் ஜிஓ மோடுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் மோடு வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அன்ஈஸியாக இருக்கும் உங்களால் எதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஆனால் பட் ஒரு ஜிஓ மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஷட் டவுன் டக்குன்னு போயிட்டு ஒரு ஷட் டவுன் சொல்லிட்டு பண்ணுறோன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஷட் டவுன் சொல்லிட்டு போய் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பட் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஷட் டவுன் ஷேஷ் சொல்லிட்டு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் இது யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே உங்களால் வந்துட்டு இது ஷட் டவுன் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்துட்டு பண்ண முடியும் இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்துட்டு தெரியாது அதனால தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிஓ மோடு வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போது நான் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வரும் <laughs> எல்லாமே வந்துட்டு இருக்காது எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆன்லைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் ஓயஸ்ன்னு இருக்குது இதுவும் வந்துட்டு லெனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஆனால் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கேம் எல்லாத்துக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இது ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் இல்லை மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது மேக் ஓயஸ் மேப் கோயஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்பிளோட இது ஹைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் வந்துட்டு தயாரிச்சது வேற ஒரு பார்ட்னர் கூட சேர்ந்து இது வந்துட்டு தயாரிச்சது இது ஹைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இது வந்துட்டு இ காம்பன்சேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது இதுவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வேறு ஒரு பார்ட்னர் கூட சேர்ந்து தயாரிச்சது அதாவது ஐபிஎம் கூட சேர்ந்து இது மாதிரி பல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸ்கை ஓயஸ் சொல்லிட்டு சில பி ரியாக்ட் ஓயஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஆனால் பட் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சில ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் விண்டோஸ் லெலெக்ஸ் இது மட்டும் தான் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வேறு வந்து நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன சொல்லி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் எப்படி வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கம்மிக்கிறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு விஎல்சி வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ விஎல்சி இந்த இஎக்சி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரே பேக்கேஜாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணால் அதுக்கு ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் தேவை ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் தேவை ஏகப்பட்ட கோடிங்ஸ்லாம் தேவை அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு தனித்தனியாக தர முடியாது அதனால என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குரூப்பாக ஒரு பேக்கேஜாக வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஐகான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐகான் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் குள்ள தான் அடங்கிடும் அதை வந்து நமக்கு வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு இந்த ஐகான் வந்துட்டு தெரியுது ஏன்னா வந்துட்டு அதை விஎல்சி சாஃப்ட்வேர் சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணுன்றதுக்காக அந்த ஐகான் கூட நமக்கு தெரிய வச்சிருக்காங்க அந்த பேக்கேஜ் குள்ள வச்சு ஓகே பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் விஎல்சி சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ வந்து
எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்க கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபோல்டருக்கு நான் போகிறேன் இது வந்துட்டு நான் பிளிச் கொடுத்துட்றேன் சீல வீடியோ லேக் இதை வந்துட்டு சிலான பேக்கேஜ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி இருக்குது இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நான் அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜஸ்ட் நான் ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் இது கூட ஒரு கோடிங் தான் இந்த கோடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த டிஎல்எல் ஃபைல்ஸ் டிஎல்எல் ஃபைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே தான் வந்து ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நான் பட்டன் மேலே வந்துட்டு கொண்டு போகிறோம் இல்லையா அந்த கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இது கூட வந்துட்டு ஒரு கோடிங் தான் இப்போ வால்யூம் வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது கூட வந்து ஒரு கோடிங் தான் மியூட் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா அது கூட ஒரு கோடிங் தான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்களா அது கூட ஒரு கோடிங் தான் கோடிங் சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களால் வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு சரியாக ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இந்த கோடிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன ஃபோல்டருக்குள்ளே சின்ன சின்ன இமேஜ்குள்ளே இப்போ ஃபோன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா அது கூட ஒரு இது தான் இந்த ஃபோன்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் இந்த ஃபோன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து வச்சுருக்காங்க வேறு எதுக்கும் யூஸ் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த இதை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபோன்ஸ் வந்துட்டு சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபோல்டர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பர்மிஷன் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் அதை டெலிட் பண்ண முடியாததாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இது டெலிட் ஆயிடுச்சு ஆனால் சில ஓகே நான் அதில் கிளிக் பண்ணுறேன் சில ஃபைல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாக வந்து டெலிட் ஆகாது ஸ்கின்ஸ் மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணேன் நான் வந்துட்டு வேறு எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்சஸ் கேட்குது பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தா உங்களால் டெலிட் பண்ணுவோம் எல்லா ஃபோட்டோஸும் உங்களால் டெலிட் பண்ண முடியாது அதை ஆன் பண்ணுவாங்களே அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை சொன்னால் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இஷ்யூ வந்துடும் அதனால் அதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணாதீங்க முக்கியமாக அந்த டிஎல்எல் ஃபைல்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைல்ஸ் ஏன்னா டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக போகும் அப்புறம் நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏன் அடிக்கடி வந்துட்டு வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஏன் லெனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் வந்துட்டு எல்லாரும் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு லெனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கும் வைரஸ் இருக்கு ஆனால் பட் அது வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் வந்துட்டு தெரியாது அதை வந்து யார் யாரும் நிறைய பேர் வந்துட்டு டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க அது ஏன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அமைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு லெனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் தேர்டாக வந்துட்டு நான் ஒரு ஹேக்கர் ஒருத்தர் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ விண்டோஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய யூசர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய யூசேஜ் இருக்கு இன்டர்நெட் டிராஃபிக்கும் நிறைய இருக்குது ஆனால் பட் லினிக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூசர்ஸ் தான் இருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்களும் கம்மியாக தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் இன்டர்நெட் டிராஃபிக் தான் இருக்குது இதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடிங் ஒரு வைரஸ் பேட்ச் டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸுக்கு தான் வந்துட்டு குடி வைப்பாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஹேக்கர் வந்து ஒரு கோட் டெவலப் பண்ணனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடு எல்லா சிஸ்டத்துலையும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு பத்து ஒரு பத்தாயிரம் சிஸ்டம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பத்தாயிரம் சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு அந்த கோடை வந்துட்டு ஹேக்கராக வந்து வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போது அந்த வைரஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு ஆனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்தாயிரம் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்
இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அந்த வைரஸ் வந்து இதில் பேட்ச் பண்ண முடியாதுக்கு போக அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹேக்கர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற சக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் அதாவது நூறு நூறு சிஸ்டத்துக்கு வந்துட்டு ஜீரோ தான் அதுமாதிரி ஆயிரம் சிஸ்டத்துக்கும் வந்துட்டு ஜீரோ தான் இருக்கும் அவன் ஒரு ஒன் மில்லியன் சிஸ்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு டென் சிஸ்டம் டுவெண்ட்டி சிஸ்டம் வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவனால் பேட்ச் பண்ண முடியும் இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு விண்டோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விண்டோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வைரசஸ் இருக்குது லினக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்மி வைரசஸ் இருக்குது இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸாக்ட் ரீசன் வேறு எதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஓஎஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் வந்துட்டு வைரசஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா யூசர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி அதனால தான் வந்துட்டு வைரஸஸ் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் பட்டு எல்லாத்துக்குமே வைரசஸ் இருக்குது இப்போது ஒரு ஹேக்கர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்துட்டு விண்டோஸ்க்கும் அவனுக்கு வைரஸ் கிரியேட் பண்ண தெரியும் லினக்ஸ்க்கும் அவனுக்கு வைரஸ் கிரியேட் பண்ண தெரியும்னா அவனுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ்க்கு மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணுவோம் ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி அதிகம் ஆயிரம் சிஸ்டத்துக்கு பத்து சிஸ்டம் வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு ஹேக் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் பட் நூறு சிஸ்டத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம் கூட ஹேக் பண்ண முடியாது லினக்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எல்லாமே தெரியும் அப்போது அவன் லினக்ஸுக்கு வைரஸ் கிரியேட் பண்ணி அவன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா இல்லை வந்துட்டு விண்டோஸ்க்கு வைரஸ் கிரியேட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா இது இருக்கு இல்லையா அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து விண்டோஸ்க்கு வந்துட்டு வைரஸஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இதுதான் ரீசன் வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நாலேஜ்க்காக ஷேர் பண்ணி விடுறேன் உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் நான் இது பண்ண முடியும் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்